。男人出门望看黄历，没想到竟看到一个白衣男孩在朝他招手。男人出于好奇就走了过去，没想到男孩却没了踪影，反而在地上看到了一堆白骨。此时男人也反应过来，莫非男孩就是这白骨的主人，所以才故意将他引到了这里。招财觉得白骨很是可怜，生前无人安葬。死后还要被丢在这荒郊野岭，于是好心的他就将白骨好生安葬，并且还烧了不少的纸钱，同时也保佑正在观看视频并点亮小红心的朋友大吉大利。此时留下一句“顺风顺水，往后的日子必定一帆风顺，事事如意”。随后招财便离开了这里。而此时白骨的主人小鬼现身出现，他很感激恩功能让他入土为安，于是就想要报答他的恩情。小鬼随后来到了土地庙，恳求土地公告诉他恩人的下落。在土地公的指点下，小鬼来到了赌场。他果然在这里看到了恩公。为了试探一下恩公的人品，他就变成了一个小乞丐，走上前去想要乞讨。没想到脾气暴躁的富贵将他推倒在地。招财见状，连忙上前安慰，并从兜里拿出来一些钱，让小乞丐买些馒头吃。正当招财将乞丐扶起来的时候，乞丐施法给了他些好手气，告诉招财一会他肯定能赢钱，还叮嘱他一定要用赚到的钱做点小生意，以后就别再来赌了。招财谢过他的吉言后，转身又回到了赌桌。然而令他没想到的是，他真的把所有人的钱都赢了过来。而一旁的富贵最后却输了个精光。赢了钱的招财并没有沉迷赌博，反而和妻子用这些钱开了煎米店。由于夫妻俩不仅服务态度好，并且还提供送货上门的服务，所以米店的生意也是越来越好。可是对面的米店就惨了，现在大家都跑到招财家买米，所以富贵家的生意可谓是一落千丈。富贵觉得不能再这么坐以待毙了。于是就吩咐小弟去教训一下招财，故意让小弟到店里买米，让招财按照纸上的地址送过去。当夫妻俩打开纸条后，发现上面的地址分别位于东南西北四个方向，这摆明是要累死招财。妻子本不想让他接这一单，可招财却表示没关系，做生意的哪有不接的道理？于是招财就扛着米袋开始送单。可他刚来到西头，正要把糯米送出去的时候，却发现纸上写的地址根本就不存在。招财此时非常的着急，因为正常情况下没人会买糯米吃，自己这么一大袋子的糯米该卖给谁呢？正在这时，他突然发现前面有家肉粽店，既然做粽子就肯定要用到糯米，于是他就扛着糯米准备进去碰碰运气，没想到却给他带来了一笔大生意。肉粽店的老板对招财家糯米的品质非常满意，于是就打算跟他长期合作。招财因祸得福，从此米店的生意越发的红火，而富贵家的米店。也很快因为经营不善倒闭了。所以说，做生意一定要脚踏实地，不要净耍些歪心思，否则最后吃亏的只能是自己。